ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് ശ്യാം വെൽക്കം ടു മലയാളം ആർക്കിടിച്ചുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ റവിറ്റിനകത്ത് എങ്ങനെ ഒരു സെൻട്രൽ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ബീം ഫീൽഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് എം ഇ പി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിലോ ഡീറ്റെയിലിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഡിസൈനിങ് ഞങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് സെൻട്രൽ ഫയൽ എന്ന് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ അറിയാത്തവർ കാണും അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം സെൻട്രൽ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെൻട്രൽ മോഡൽ ഈസ് ദ മാസ്റ്റർ പ്രൊജക്റ്റ് ഫയൽ ഫോർ എ വർക്ക് ഷെയ്ഡ് പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് ഒരു വർക്ക് ഷെയ്ഡ് പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് ഇപ്പം എം ഇ പി ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർക്കിച്ചർ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അങ്ങനെ പലരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കോമണായിട്ട് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരു മോഡൽ കാണും അതിനെയാണ് സെൻട്രൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെൻട്രൽ മോഡൽ സ്റ്റോർസ് ദ കറൻറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ഓൾ എലമെൻസ് ഇൻ ദ പ്രൊജക്റ്റ് ആൻഡ് ആക്ട് ആസ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോയിന്റ് ഫോർ ആൾ ചേഞ്ചസ് പബ്ലിഷ് ടു ദ ഫയൽ അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫയലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ലോക്കൽ ഫയൽ കാണും പിന്നെ ഒരു സെൻട്രൽ ഫയൽ കാണും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫയലിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ക്ലൗഡ് ഫയലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല ലോക്കൽ ഫയൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ പി സിയിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വെക്കുക ഓക്കെ അതായത് എൻ്റെ പി സിയിൽ ഞാനൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഞാൻ ലോക്കലായിട്ട് എൻ്റെ ഇ ഫോൾഡറിലോ സി ഫോൾഡറിലോ എവിടെയെങ്കിലും സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതിനെയാണ് ലോക്കൽ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കോമണായിട്ട് ഒരു ഫയൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതായത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ സെർവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രൈവിലോ മെയിൻലി നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെർവറിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഫയൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അത് സെൻട്രൽ മോഡലായിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും അതിനെയാണ് സെൻട്രൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവിടെ നിന്നിട്ട് പല ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ പല സെക്ഷനിൽ എം ഇ പി കാണും അതായത് എം ഇ പി കാണും ആർക്ക് കാണും സ്ട്രക്ചറിൽ കാണും ഡീറ്റെയിലിങ് സെക്ഷൻ കാണും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് സെക്ഷൻ കാണും ഫസ്റ്റ് ടീം കാണും ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അത് സെർവറിലായിരിക്കും നമ്മൾ മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്താ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒറ്റ ഫയൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുന്നത് അവരെപ്പം സിംഗ്രണൈസ് ചെയ്യുന്നു ആ ടൈം ഇതിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ മെയിൽ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്നും കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ എന്തേ ആർ ടീം ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ സിംഗ്രണൈസ് ചെയ്താൽ ആ സെയിം സാധനം ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ആവും ആ സാധനം തന്നെ ഇവർക്ക് കാണാനും പറ്റും എം എം പിക്ക് കാണാനും പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് സെൻട്രൽ മോഡലിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഫയലിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ലോക്കൽ ഫയൽ ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ഫയൽ ഉണ്ട് ലോക്കൽ ഫയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരാൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫയലും സെൻട്രൽ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് എ ടൈം ഒരുപാട് പേർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു ഫയൽ ഓക്കെ അതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് സോ റിവിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് റിവിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള ടെമ്പ്ലേറ്റ് ഞാനിപ്പം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെമ്പ്ലേറ്റ് ആണ് ദെൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ വരുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം സെൻട്രൽ ഫയലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ ആദ്യം ലോക്കലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ഫയലിനകത്ത് പോകാം സേവ് കൊടുക്കാം ഞാൻ എന്ത് എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസിനകത്ത് സെൻട്രൽ എന്നും പറഞ്ഞ് സേവ് ചെയ്യാണ് സെൻട്രൽ എന്നും പറഞ്ഞ് സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ബാക്കപ്പ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ വർക്ക് ഷെയറിങ് വർക്ക് ഷെയറിനകത്ത് മേക
ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ വിത്തിൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മളിപ്പം ഒരു കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അവിടുത്തെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോമൺ സെർവർ കാണും ആ സെർവറിനകത്താണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു വിത്തിൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക് നിങ്ങളിപ്പം ക്ലയൻറ്റ് ദൂരെയാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ദൂരെയാണ് അപ്പം അവരൊരു ക്ലൗഡിനകത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെയ്തു തരുന്നത് സോ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും കമ്പനി ബേസിസിലാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ലോക്കൽ സെർവറിനകത്ത് തന്നെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തു ദെൻ ഓക്കെ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പം അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഡിമ്മായിട്ട് കിടന്ന എല്ലാം എനിബിളായിട്ടുണ്ട് സിംഗിളൈസ് വിത്ത് സെൻട്രൽ ഒഴിക്കും അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ സേവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിത് സെൻട്രൽ ഫയലായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കിതിനെ സേവ് ചെയ്യണം എന്നാലേ അത് സെൻട്രൽ ഫയലായിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഫയലായിട്ട് ജസ്റ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സേവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മുകളിൽ നിന്ന് സേവ് കൊടുത്തു സേവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചോദിക്കും ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദാറ്റ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഹാസ് ബീൻ സേവ്ഡ് സിൻസ് വർക്ക് ഷെയറിംഗ് ഹാസ് എനിബിൾഡ് അതായത് വർക്ക് ഷെയറിംഗ് എനിബിളായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് സേവ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണം എസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഡിസ്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ദേ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ബാക്കപ്പ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ഫയലായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഫയലിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഈ ഫയൽ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ രണ്ട് ഫയൽ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ ഇങ്ങനെ കോപ്പി തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോർ വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫയൽ ഞാൻ കോപ്പി തിട്ടിട്ടാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണിച്ചു തരാം ഇതൊരു ലോക്കൽ ഫയലും ഇതൊരു സെൻട്രൽ ഫയലുമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത സെൻട്രൽ ഫയലാണ് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഫയലാണ് ലോക്കൽ ഫയലും സെൻട്രൽ ഫയലും തമ്മിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ സെൻട്രൽ ഫയലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വർക്ക് ഷെയറിങ്ങിലുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഡിറ്റാച്ച് ഫ്രം സെൻട്രലും ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് നോക്കലും എനിബിളായി കിട്ടും ഓക്കെ അതേസമയം നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഫയലാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫയലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാം ഡിറ്റാച്ച് ഫ്രം സെൻട്രൽ ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂ ലോക്കൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്തിടാം ടിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളിത് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ലോക്കൽ ഇത് ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞുതരാം ഡിറ്റാച്ച് ഫ്രം സെൻട്രൽ എന്താണെന്ന് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ലോക്കൽ നോക്കാം ഇത് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻട്രൽ ഫയൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെൻട്രൽ ഫയൽ ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ഫയലിൽ ഞാനിപ്പം ഇത് ടിക്ക് ചെയ്യാതാണ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ടീം ഉണ്ട് നോക്കുക അതെ അഞ്ച് ടീം ഉണ്ട് ആർക്കിടെക്ചറിൽ എം ഇ പി സ്ട്രക്ചറിൽ ഡീറ്റെയിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് ടീം ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഈ ടിക്ക് ചെയ്യാതാണ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഡയറക്റ്റ് ദി സെൻട്രൽ മോഡലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആർക്കിടെക്ചർ ടീം ആയാലും എം ഇ പി ആയാലും ഇവർ ഡയറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചർ ടീമുകളിൽ ഒരു എട്ട് പേരുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പത്ത് പേരുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആറ് പേരുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ഇത് ടിക്ക് ചെയ്യാതെ അതായത് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ലോക്കൽ ടിക്ക് ചെയ്യാതെ ഓപ്പൺ കൊടുത്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സെൻട്രൽ മോഡലിലായിരിക്കും അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ആർക്കിടെക്ചർ ടീം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ എം ഇ പി ടീം എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടായി നമ്മുടെ മോഡലിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ സെൻട്രൽ മോഡലിൽ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും അഫക്റ്റ് ആവും മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചർ ടീമിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈൻ ഫോൾട്ട് വന്ന് അവർ അപ്ഡേറ്റ് ആക്കി അത് സെൻട്രൽ
സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളിനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ സെൻട്രൽ മോഡൽ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനകത്തായിരിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ അതായത് ഈ സെൻട്രൽ മോഡലിനകത്ത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കില്ല നമ്മൾ അതിന് പകരം അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഓപ്പൺ ആക്കും ദെൻ അതിനായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് ദേ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കോപ്പി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു വോൾ വരയ്ക്കുകയാണ് വോൾ വരച്ചിട്ട് വോൾ വരച്ചു കണ്ടല്ലേ ദെൻ നമ്മൾ കൊളാബിലോട്ട് ചെല്ലാം അതല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ ദേ ഇവിടെ ഒരു സിംഗ്രണൈസ് ആൻഡ് മോഡിഫൈ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോഡൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിലാണ് അത് ചോദിക്കും സെൻട്രൽ മോഡലിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സെൻട്രൽ മോഡലിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ മോഡൽ ദേ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ സെൻട്രൽ മോഡലിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ആ ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ആ സെൻട്രൽ മോഡലുമായിട്ട് ഇത് സെൻട്രൽ മോഡലുമായിട്ട് അത് എന്താ സിങ്ക് ആവും നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം സെൻട്രൽ മോഡലുമായിട്ട് അത് സിങ്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം എഡിറ്റിംഗ് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് വരുത്തിയിട്ട് സിങ്ക്ണൈസ് ചെയ്ത് സെൻട്രൽ കൊടുക്കുക റിലിങ്ക് ഷാർ മൈൻ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് നമുക്ക് റിലീസ് ആയി കിട്ടും സോ സിങ്ക് വിത്ത് സിങ്കണൈസ് വിത്ത് സെൻട്രൽ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ മോഡലുമായിട്ട് അത് ലിങ്ക് ആവും ഓക്കെ അപ്പം അത് ലിങ്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം വിശ്വാസം അല്ലാതെ ലിങ്ക് ആയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ മോഡൽ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം ക്ലോസ് കൊടുക്കുക ദെൻ ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സെൻട്രൽ മോഡലൂടെ സെൻട്രൽ മോഡൽ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ലോക്കൽ കൊടുക്കേണ്ട ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ മോഡലല്ലേ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ലോക്കൽ കൊടുക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക ദേ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ മോഡലിനകത്ത് നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത വാൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അതായത് ഇതിപ്പോൾ സെൻട്രൽ മോഡലും ഇതിൻ്റെ ലോക്കൽ കോപ്പിയാണ് ഈ ലോക്കൽ കോപ്പിക്കകത്ത് വരുന്ന അപ്ഡേറ്റ് സിങ്ക് ചെയ്താൽ നേരെ സെൻട്രലിനകത്ത് വരും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെൻട്രൽ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ആക്കുന്നത് സോ ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓപ്പൺ കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്തേ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് സെൻട്രൽ മോഡൽ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പം ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂ ലോക്കൽ എന്ന് പറയാൻ ഡിറ്റാച്ച് ഫ്രം സെൻട്രൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോക്കൽ കോപ്പി എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ സെൻട്രലുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ മോഡലുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക ഓപ്പൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിറ്റാച്ച് ആൻഡ് പ്രിസർവ് വർക്ക് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് സെൻട്രൽ മോഡലിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ വർക്ക് സെറ്റുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് കാണും അതായത് നമുക്ക് അത് യു ക്യാൻ ലൈറ്റർ സേവ് ദ ഡിറ്റാച്ച് മോഡൽ ആസ് എ ന്യൂ സെൻട്രൽ മോഡൽ അതായത് നമുക്കൊരു പുതിയൊരു സെൻട്രൽ മോഡലായിട്ട് ഇതിന് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റാച്ച് ആൻഡ് ഡിസ്കാർഡ് വർക്ക് സെറ്റ് അതായത് ഒറിജിനൽ വർക്ക് സെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്കാർഡ് ദ ഒറിജിനൽ വർക്ക് സെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വർക്ക് വിസിബിലിറ്റി യു ക്യാൻ ലെറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ വർക്ക് സെറ്റ് സേവ് ദ ഡിറ്റാച്ച് മോഡൽ വിത്ത് നോ വർക്ക് സെറ്റ് അതായത് നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ സെൻട്രൽ മോഡൽ ഒരു കണക്ഷനും വേണ്ട സെപ്പറേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എന്തേ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ദേ ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ദേ മേക്ക് ദിസ് സെൻട്രൽ മോഡൽ ആഫ്റ്റർ സേവ് കോമ്പാക്റ്റ് ഫയർ നമുക്ക് സെൻട്രൽ മോഡലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടൊരു സെൻട്രൽ മോഡലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല നമ്മളിപ്പം സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ സെൻട്രല് ഡിറ്റാച്ച് ഫ്രം സെൻട്ര സെൻട്രൽ ദെൻ ഓപ്പൺ കൊടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ഓപ്